তাই আমার শিক্ষা গুরু পাঠ আমাকে বলেছিলেন যে ছিল সরস্বতী ঠাকুর বললে এখন লোকে বেশি চিনতে পারে কিন্তু প্রভুপাত বললে লোকে এখন কনফিউজ হয়ে যায় তুমি যে শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাত কে মিন করছো এটা বর্তমান বর্তমান প্রজন্মের আধুনিক যারা ছেলে মেয়ে যারা নতুন নভীর যারা সাধক সাধিকা তারা বুঝতেই পারেন সেই জন্য প্রথমেই কনফিউশনটা ক্লিয়ার করে নিলাম জগৎগুরু শ্রী সরস্বতী ঠাকুর বা শ্রী প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রে আমরা পাই নবং বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে আমরা বলতে পারি নবং বিষ্ণু পাদায় গৌর পৃষ্ঠায় ভূতলে তিনি কৃষ্ণ পৃষ্ঠ তিনি গৌর পৃষ্ঠ শ্রীমতী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী নাম ইনে এই যে এই নাম ধরে যে তিনি এসেছেন প্রপঞ্চে তিনি কৃষ্ণ পৃষ্ঠ জন গৌর পৃষ্ঠ জন বলে কি করে তার প্রমাণ প্রমাণ হচ্ছে চলে না পরিচিত তিনি কি করলেন না কৃষ্ণ শক্তি বিনে তাহা নহে প্রবর্তন সেই যে শুদ্ধ নাম সংকীর্তন এটা তিনি আবার প্রবাহিত করলেন কোথায় না এই ধুলার ধরনই চলে যেটা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর কালক্রমে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে গেছিল নানা রকম তাতে ঠাকুর ভক্তি বিনোদ এসে এই আধুনিক জগতে তিনি তিনি বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বহু গ্রন্থের মাধ্যমে বহু ভাষণাদির মাধ্যমে প্রবন্ধ নিবন্ধাদির মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলেন আর তার পুরো মনোভিষ্টটা পূর্ণ করলেন সেটাকে সম্পূর্ণতা দিলেন সেটাকে আরো পরিপুষ্ট করলেন সেটাকে আরো সমৃদ্ধ করলেন সেটাকে আরো উন্নত করলেন আরো উজ্জ্বল করলেন আরো স্পষ্টীকৃত করলেন আরো সেটাকে ক্লিয়ার করলেন আরো সেটাকে ছড়িয়ে দিলেন যেটা অস্পষ্ট ছিল সেটাকে স্পষ্টীভূত করলেন যেটা সংক্ষেপে ছিল সেটাকে তিনি আর ক্লিয়ার করে এলোসিডেট করলেন তিনি কে না নিত্যই লাভবিষ্ট জগৎগুরু অংশ পাত পরামংশ শিশুমাত ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যিনি ছিল ভক্তিবিনাথ ঠাকুরের আত্মমজ রূপে পুরী ধামে প্রাকট্য লীলা বিস্তার করেছিলেন আজকে তার একশো পঁয়তাল্লিশ তম বর্ষ পূর্তি প্রাকট্য তিথি আপনারা সবাই জানেন যে যুদ্ধকালে পুরুষোত্তম উৎকল থেকে পুরুষোত্তমে উৎকল দেশের পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র বা নীলাচল ক্ষেত্র থেকেই সারা জগতে প্রেমের কথা প্রচার হবে প্রেম ভক্তির কথাকে শাস্ত্রোক্ত বাণী সেই কথার সত্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদের তার ভুবন পাবনী আবির্ভাব তিথিতে তিনি সেই তিথিতেই মানে সেই আজকের পবিত্র তিথিতে তিনি আবির্ভূত হলেন কোথায় সেই নীলাচল ধাম সেই শ্রী জগন্নাথের মন্দিরে অনতি দূরে পিতা ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তি মেট ঠাকুর মাতা জগজ্জননী শিশু ভগবতী দেবী এদের কোলালো করে তিনি এসেছিলেন ছোটবেলা থেকেই তিনি অপাপবিদ্ধ মানে অসাধারণ পবিত্রতা অলৌক সামান্য পবিত্রতা অসাম্মাতিশয় পবিত্রতা এর তার ভূষণ ছিল আর কি ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য অসাধারণ হ্যাঁ শিশু অবস্থা থেকেই তার পাণ্ডিত্যের প্রকাশ দেখা যায় যখন তিনি কিশোর তখনই জ্যোতিষশাস্ত্র এত তিনি পণ্ডিত হয়েছিলেন যে তখন বড় বড় জ্যোতিষীরা কমপ্লিকেটেড সব কোয়েশ্চেন এর আনসার বা সলিউশনের জন্য তার কাছে আসত সিদ্ধান্ত সরস্বতী উপাধি তিনি তখনই প্রাপ্ত হয়ে যান পরে ভক্তি কথাতে যোগ হয় তো জগৎগুরু ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাকে তিল তিল করে গড়ে তোলেন যাতে তার মনভীষ্ট তিনি যে মহাপ্রভুর মনভীষ্ট স্থাপন করছেন নিজে তেমনি সেই কাজে মানে সেই কাজে তাকে সর্ববিধ হবে 
তাকে আরো সমৃদ্ধ করবার জন্য তিনি গড়ে তুললেন ছিল প্রভুপাতকে তিলে তিলে গড়ে তুলছিল তো পরবর্তীকালে ছিল প্রভুপাত তার ঠাকুর ভক্তি বিনোদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোথাও বাবা কথাটা বলেননি সব জায়গায় ঠাকুর বলেছে তিনি পিতৃক জ্ঞান না করে তাকে ঠাকুর গৌর পাশ হ্যাঁ এ শ্রী চৈতন্য মনভিষ্ট সংস্থাপক আধুনিক বিশ্বে শুদ্ধ ভক্তি সুরধনীর ভাগী ভগীরথ হ্যাঁ এই এই ভগীরথ শুদ্ধ ভক্তি গঙ্গার ভগীরথ ঠাকুর ভক্তি বিনোদ এ এইভাবে তিনি দর্শন করেছেন এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা কারোকে বাবা ভাবি কারোকে মা ভাবি কারোকে স্ত্রী ভাবি কারোকে পুত্র ভাবি কারোকে কন্যা ভাবি কারোকে পুত্র বোধেও ভাবি এগুলো মায়ার ভাবনা ভাবতে হবে কি বৈষ্ণব বৈষ্ণবী কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণ দাসী এই জ্ঞান করতে হবে তো এইটাই বৈষ্ণব সংসারের অপূর্ব রহস্য তার সমগ্র জীবন সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অসাধারণ পবিত্রতা অসাধারণ পাণ্ডিত্য এ মন্ডিত তো বটেই আর কি শুদ্ধা ভক্তির কথা তার আনক কে সাধ্য বিচ্ছুরিত হতো অপসিদ্ধান্ত রূপ অন্ধকারকে তিনি আচার্য ভাস্কর রূপে তিনি দূর করে দিয়েছেন আলো এলে তখন কি অন্ধকার থাকে থাকে না তিনি আচার্য সূর্য তার করুণা কিরণে জগতে যত অপসিদ্ধান্তের অন্ধকার নেমে এসেছিল আউল বাউল কর্তা ভজা দরবে সাই সখী ভেকি এরা নানা রকম জাগ্রসাই ইত্যাদি এরা সমস্ত মহাপ্রভুর শুদ্ধ বিমল প্রেম ধর্মে এরা কলঙ্ক লেপন করেছিল এমন করেছিল যে পণ্ডিত সমাজ শিক্ষিত সমাজ অ্যারিস্টোক্রেটিক সমাজ তারা ভাবত যে এরা নিরিদ ধর্ম ওই ভক্তিটা সমাজের যারা নিচু শ্রেণীর লোক যারা যাদের চরিত্রে কোন ইন্টিগ্রিটি নেই মূর্খ শুক্র চাষা ভূষ হ্যাঁ তারাই এইসব হরিহরি বলে বৈষ্ণব ধর্ম এইসব নিচু লোকেদের ধর্ম বহুপাত সেটা জানালেন যে তোমরা যেটাকে নিচু বলে মনে করছ কিন্তু আসলে সেটা আগম নিগম কর বেদবিধি অগোচর এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এরা এই অপসম্প্রদায়রা কালী মা লেপন করেছে বসে কিন্তু শুদ্ধ প্রেম ভক্তির কথা শ্রী চৈতন্য দেবের যেটা আচরিত প্রচারিত সর গোস্বামীগণের দ্বারা আচরিত প্রচারিত সেইটা ঠাকুর ভক্তি বিনোদ পুনরায় সংস্থাপন করলেন আমি তার পদাঙ্ক অনুসরণে সেই কথাই তোমাদের বলছি তারা জগৎ তোল পার করে দিলেন তিনি নাম সংকীর্তন বহুভাবে হয় তিনি কিভাবে নাম সংকীর্তন করলেন শুদ্ধ হরি সংকীর্তন তিনি যে কৃষ্ণ শক্তি গৌর শক্তি কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে গৌর পৃষ্ঠায় ভূতলে তার প্রমাণ তিনি শুদ্ধ সংকীর্তন পুনরায় প্রকাশ প্রকট করে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করলেন বিশেষ করে পণ্ডিত কুলিন ধনী যারা খুব অহংকারী অথচ যারা সবচেয়ে কলি ক্লিষ্ট হ্যাঁ কলিগ্রস্ত মায়াগ্রস্ত তাদেরই তিনি বেশি করে কৃপা করলেন সেটা নাম সংকীর্তনের দ্বারা কিভাবে এবং সেটাই তার কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে তিনি যে এসেছেন তার প্রমাণ কৃষ্ণ শক্তি নহে তাহা নয় প্রবর্তন কৃষ্ণ শক্তি ছাড়া এটা প্রবর্তন হতে পারে না আমি তুমি সে যে সে লোক পারবে না সেটা তিনি এটা করেছেন সারা বিশ্বে তোলপাড় করে দিয়েছেন কিভাবে না শ্রী না হরিনাম সংকীর্তন হরিকীর্তন করে এই হরিকীর্তন তিনি কিভাবে করেছেন খোল করতাল বাজিয়ে এমনি খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন খুবই কম করেছেন তিনি কিন্তু বৃহৎ মৃদঙ্গ তিনি বাদন করেছেন বড় খোল বাজিয়েছেন সেটা কি মুদ্রা যন্ত্র বা প্রেস সেই প্রেসের মাধ্যমে তিনি কি করেছেন তা বিভিন্ন ভাষায় উড়িয়া বাংলা ইংরেজি হিন্দি অসমিয়া সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পাক্ষিক হ্যাঁ ত্রৈমাসিক সব বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বের করে প্রচুর ভাবে হরি সংকীর্তন করেছেন এটা হল প্রেসের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে এই প্রেসের মাধ্যমে তো তিনি করেছেনই বৃহৎ মৃদঙ্গ বাদন করে আর একটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম মঞ্চের মাধ্যমে মঞ্চে মানে বড় বড় সভা করে 
বড় বড় সমস্ত সেই সব সবাই সমাজের যারা খুব এস্টাবলিশ পার্সন হ্যাঁ যারা খুব জ্ঞানী গুণী সমাজের খ্যাতিমান ব্যক্তি মন্ত্রী ভাইস চ্যান্সেলার ইউনিভার্সিটি এই সমস্ত রাজন্য বর্গ এদের ডেকে এনে এদের সম্মান দিয়ে এদের কানে তিনি হরি কথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ সেই সমস্ত সভা সমিতিতে তিনি কোথাও অনর্গল সংস্কৃতে কোথাও অনর্গল ইংলিশে কোথাও অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাংলা ভাষায় হ্যাঁ তিনি হরি কথা বল কীর্তন করে তিনি কি করেছেন না তাদের সমাজের যে হায়ার ক্লাস তাদের তিনি আকৃষ্ট করেছেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞান উদ্বোধন করিয়ে দিয়েছেন আরেক প্রকারে তিনি করেছেন সেটা কিনা পার্সোনাল অ্যাডভাইস পার্সোনাল ডিসকোর্স অর্থাৎ ব্যক্তিগত হরি কথা এটা কোন সভা সমিতিতে নয় এটা ধরুন তিনি মঠে আছেন তিনি তো সারা ভারত ট্যুর করে বেড়াতেন সারা ভারত তোলপর চৌষট্টিটি মঠ করেছিলেন সারা ভারতের সব প্রধান প্রধান নগরে করেছিলেন এবং সেই সব জায়গায় তিনি সারা ভারত ট্যুর করে বেড়াতেন কেউ যদি একটা কলেজের ছাত্র হোক বা কোনো অফিসে কোনো হাই অফিসার হোক বা কোনো কলেজের শিক্ষক হোক বা স্কুলের টিচার হোক বা উকিল হোক বা ডাক্তার হোক কোন ব্যক্তি কিছুটা লৌকিক শ্রদ্ধাভাস নিয়ে কৌতূহল বসত জানতে এসেছে পরমার্থের কথা তিনি গ্যালন গ্যালন চিদ রক্ত ব্যয় করে হরি কথার পার্সোনাল হরি কথার বন্যা বইয়ে দিয়েছে মানে হরিকথা তিনি কিরম হরিকথা পাগলা ছিলেন সেটা বলছি যে শ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে একবার তিনি অবস্থান করছিলেন তার সঙ্গে তার পার্শ্বগণ ছিলেন তারা লিখছেন যে প্রভুপাত ভোরবেলা হরিকথা কীর্তন শুরু করে দিতেন চলতো দুপুর অব্দি তারপরে কোন রকম প্রসাদ পেয়ে আবার বিশ্রাম না করে দ্বীপপ্রহরে আবার হরিকথা শুরু করতেন মানে দ্বীপ দ্বীপপ্রহরি হরিকথা অপরাহ্ন গড়িয়ে যেত বন্যা নামত রাত্রি পর্যন্ত অধিক রাত্রি পর্যন্ত হরি কথার বন্যা প্রবাহিত হত কেউ এসে কোন রকম একটু হরি কথার সম্পর্কে একটু জানতে চাইলেই তিনি স্নান আহার দেহ সুখ সব বিসর্জন দিয়ে এবং নিজের ভজন পর্যন্ত নষ্ট করে নিজের লীলাকৃতি বা ভজন ব্যক্তিগত ভজন এর এর দিকে না তাকিয়ে তিনি এত পরোপকারী ছিলেন এত নিঃস্বার্থতার ভালোবাসা ছিল এত তিনি জীব দুঃখে দুঃখী ছিলেন নিজের ভজনের ক্ষতি তথা কথিত ক্ষতি এটাকে তিনি বরণ করেও নিজের ভজনের আনন্দকে বিসর্জন দিয়েও তিনি জগতের লোকের কাছে নির্দিক সত্যের কথা বলতে চেয়েছেন বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে আমি জগতের লোকের কাছে নির্দিক সত্য বলবো কোন ভেজাল যাওয়া কথা বলবো না কোন কোন তোষামদের কথা বলবো না তাদের ব্যক্তিগত রুচিতে লাগুক কি বাঁধুক কি ভালো লাগুক এদিকে আমি তাকাবো না হ্যাঁ আমি তাদের পক্ষে যেটা শ্রেয় যেটা নিঃশ্রেয় যেটা মঙ্গল সেইটা বলবো তাদের প্রেয় নাও হতে পারে আমি এতে আমার 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 কাছে যদি একজনও লোক না আসে এমনকি যারা যদি আমার কাছে আসার অভিনয় করেছেন তারাও যদি একে একে চলে যান সারা বিশ্ব যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তবু আমি গুরুদেবের পাদুকা বাহক সূত্রে নির্ভিক সত্যের কথা নিরস্ত কুহক সত্যের কথা নির্বলিক সত্যের কথা এই এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে আছি তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কীর্তন করে যাব কি নির্ভিক আচার্য সিংহ আচার্য কেশরী তার গর্জন হরি কথা এ তার মানে তিনি কম্ম কণ্ঠে গর্জন করে ভাগবত ধর্মের কথা গৌ সুন্দরে আচরিত প্রচারিত যে শুদ্ধ ভক্তির কথা তিনি বলে গেছেন তিনি যদি না আসতেন যদি গৌর না হইত কেমন হইত যদি প্রভুপাদ না হইত কেমন হইত তখন আমরা এই সহজিয়া নেড়া নেলির ধর্মকেই বৈষ্ণব ধর্ম বলে ভাবতাম আমরা শ্যামা ঘাতকেই ধান গাছ বলে ভাবতাম তিনি এইভাবে এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ভাবে শ্রী হরি সংকীর্তন করেছেন বড় বড় এক্সিবিশন নানা সমস্ত বড় বড় সমস্ত প্রদর্শনী এ সমস্ত ব্যবস্থা করে তিনি সমস্ত জনগণকে তার আকৃষ্ট করে তাদের মধ্যে হরি কথা ঠুকিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে 
এছাড়াও আরেক ভাবে করেছেন সেটা কিভাবে না প্রথমে যখন তিনি তিনি আপনি আচরী প্রচারের উপরে গুরুত্ব দিলেন প্রথমে প্রচার না করে আচরণ বিক্রি করলেন রজপত্তনে বসে ন বছর সাড়ে ন বছর প্রায় লেগে যাবে প্রত্যেক দিন তিন লক্ষের বেশি হরি নাম এরকম তিনি করলেন একশো কোটি নাম করলেন শত কোটি নাম তখন কিরকম করতেন না নিজের হাতে রান্না করে সারাদিনে একবার মাটিতে অন্ন ঢেলে নিতেন মাটিতে কোন নুন ছিল না কোন ডাল ছিল না তরকারি ছিল না সেইটা গোগ্রাতে হাত থেকে মালিকা নামাতেন না হাতে মালিকা জব করতে করতে মুখটা নিচু করে গোগ্রা সে খেয়ে নিতেন সেই মাটিতে থাকা অন্ন নুন ছাড়া তরকারি ছাড়া এইভাবে তিনি দরজা বন্ধ করে জানলা বন্ধ করে ওই প্রচন্ড গরমের সময়ও ফ্যান না চালিয়ে এইভাবে তিনি সমস্ত দুঃসঙ্গ বর্জন করে তীব্র হরিভজনের লীলা প্রকট করেছেন নাম ভজন লীলা শত কোটি নাম যজ্ঞ যখন কমপ্লিট হলো ন বছর সাড়ে ন বছর লাগার কথা তখন তিনি স্বপ্ন সমাধি যোগে দর্শন করলেন দিব্য গৌর সুন্দরকে পুরাটা সুন্দর দ্যুতি শ্রী শচিনন্দনকে দেখলেন তার আস্বাদবৃন্দকে দেখলেন গুরুবর্গকে সবাই বললেন তুমি এগিয়ে যাও না আমার যে জনবল নেই আমার যে অর্থবল নেই না তুমি তোমার সব তোমার পায়ে লুকিয়ে পড়বে তুমি সত্যের কথা গৌর সুন্দরের কথা হ্যাঁ তুমি বলো দেখবে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে সমস্ত শুদ্ধ সমস্ত সমাজের বড় বড় হায়ার ক্লাসের লোকেরা পণ্ডিত ধনী এরা সব তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে শুদ্ধ ভক্তি জাজি হয়ে তারা তোমার পদপ্রান্তে তারা লুণ্ঠিত হবে তোমার কৃতপ্রাপ্তি হবে তোমার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তারাই আবার তারা বিশ্বে বাণী প্রচার করবে তোমার কথা এটা আরেকটা ভঙ্গি মানে আপনি আচরি আদেশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি প্রচার করলেন এবার সমাজের যে হাই ক্লাসের সমস্ত জমিদার পণ্ডিত ধনী এদের সমস্ত ব্রাহ্মণ এদের কুল থেকে উদ্ভূত সমস্ত গুণী লোকেরা তার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল তখন তাদের তিনি পার্সোনালি ট্রেন আপ করলেন তাদের ট্রেন আপ করে তাদের প্রচারক তৈরি করে তাদের ওয়ার্ল্ড এর বিভিন্ন কর্নারে ছড়িয়ে দিলেন তারা সব বিজয়ী বীর হয়ে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করলেন তাদের সবাইকে তিনি গুরু করলেন তাদের সবাইকে তিনি হরি বাণী প্রচার করার আদেশ করলেন তিনি বললেন শ্রী চৈতন্য দেবের বাণীটা তোমরা প্রচার করো এটা মানে যত নগর গ্রাম আছে বিশ্বে সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম এটাকে তোমরা সার্থক করো চৈতন্যের বাণীর পিয়ন হও গুরু বলরঙ্গের বাণীর পিয়ন হও গুরু হতে বলছি না গুরু এটা বাণীর পিয়ন হও শ্রী চৈতন্য শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের বাণীর পিয়ন হও তারা প্রভুপাদের এই আশয় যিনি যতটা পেরেছেন তার যার যতটা অধিকার সেইভাবে করার চেষ্টা করেছেন এবং সেইভাবে সাফল্য এসেছে পূর্ণ সাফল্য না এলেও প্রভুপাদের মনোভিষ্ট সম্পূর্ণ পূরণ না হলেও সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং কিছুটা হয়েছে বিশেষ করে শ্রীমদ ভক্তিপ্রদী তীর্থ গোস্বামীর দ্বারা শুদ্ধ প্রেম ভক্তির কথাটা লন্ডনে এবং জার্মানিতে ঠিক যথাযথ গুরু ধারায় প্রপার প্রিসেপ্টোরিয়াল লাইন অফ সাকসেসনে এটা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে এটা একটা স্পেশাল অবদান প্রভাবে তাহলে এইভাবেও তিনি করেছেন কিভাবে করেছেন না নিজের লোকেদের ট্রেন আপ করে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রী চৈতন্য বাণী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ বাণীর পশরাণী এটা তার হরি কীর্তনের এটা আরেক রকম পথ আরেক ভাবে তিনি করেছেন যে তিনি মানে ভাগবত শ্রবণ কর ভাগবতের কাছে অর্থাৎ গ্রন্থ ভাগবত শোন ভক্ত ভাগবতের কাছে তিনি এমন সব আদর্শ বৈষ্ণব তিনি তৈরি করলেন যেরকম আচার্যদের পরবর্তীকালে তার অধস্তন ছিল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু যা পরবর্তী নাম হয়েছিল ওম বিষ্ণুপাত বংশী ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর ভক্তদের আদরের দাগ আচার্যদের 
আকাশে মেঘ দেখলে কামতেন মুচ্ছিত হয়ে যেতেন কৃষ্ণের গায়ের রঙের কথা মনে পড়তো তার এই বিরোহী ঠাকুরটি সম্পর্কে লিখেছেন মাধবেন্দ্র ধারা আসিয়া জগতে বিরহ প্রেমের বার্তা কয় দেখুন আধুনিক জগতে শ্রী জগন্নাথ শ্রী ভক্তি বিনোদ শ্রী গৌর কিশোর এরপরে উদিত হন সেই মাধবেন্দ্র ধারায় ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রী প্রভুপাদের হরিকথামৃত দ্বিতীয় প্রবাহ গ্রন্থে আমরা পাই শ্রী প্রভুপাদের হরিকথামৃত দ্বিতীয় প্রবাহ গ্রন্থে কি পাই আমরা প্রভুপাদ বলছেন প্রভুপাদের নিজের শ্রীমুখের কথা বহু সুন্দর অবদানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন বহু সুন্দর মানব জাতিকে যে দান প্রদান করেছেন মানব জাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও করতে পারেনি এ কথা মানব জাতি পূর্বে ভাবতেও আশা করতে পারেনি এত বড় দান যে জগতে আসতে পারে হরি যে অপূর্ব দান মানব জাতিকে দিয়েছেন তার সাক্ষাৎ ভগবত প্রেমা জগতে প্রেমের বড়ই অভাব বহু সুন্দরের দান কোন গমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হয়েছিল রূপাত বলছেন ছিল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌ সুন্দরের দান সেই প্রেম প্রয়োজন মহিরুয়ের মধ্যমূল যে প্রেম একমাত্র মৃগ মানে অন্বেষণীয় অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন সেই প্রেম যেভাবে পাওয়া যায় শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীপাত তার একটি মূল মন্ত্র গান করেছিলেন সেই গান শ্রী ঈশ্বর পুরীপাত শুনেছিলেন মহাপ্রভু আবার ঈশ্বর পুরীপাদের মুখে সেই গান শুনবার লীলা দেখিয়েছিলেন সেই গানটা কি ওই দিন দেখুন এই এই যে বিপ্লম্ব গীতি এই বিরহ গীতি হ্যাঁ এটি হচ্ছে মাধবেন্দ্র ধারার গোপন কথা যাকে বিরহ বলা হয় তাকে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিপ্লম্ব বলে আর একটু আগে বলেছি প্রভুপাদের কথা বলছি প্রভুপাদের ভাষা বলছি রজবাসীগণ কৃষ্ণকে বিরহে বলছেন তুমি দ্বৈত বটে দ্বৈত মানে প্রিয় কিন্তু তুমি মথুরানা কৃষ্ণ আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে গেছ আমরা কাঙাল তুমি আমাদের সর্বস্ব সেই সর্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হয়েছে সুতরাং দুঃখের কথা বলতে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আসতে পারে হ্যাঁ তুমি আমাদের নয়নের মনি আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ আমাদিগকে চিন্তাকুল করে মথুরায় চলে গেছ সে নন্দ তনুজ তুমি কি চিরদিনই অদক্ষ যে থাকবে তোমার এমন সৌন্দর্য রূপ রস আমরা দর্শন করতে পাবো না তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু আমাদের জ্ঞান নাই বলে দেখতে পাই না আমরা যে অজ্ঞান বালক অবু আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরে তপস্যা নাই বলে তুমি জ্ঞান ভূমিতে চলে গেছ যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না কিন্তু তুমি আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র তোমাকে কবে আমরা দেখতে পাব কদা বলক সে তুমি দেখা দিয়েছিলে আমাদের চিত্ত বিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ করেছিলে আমাদের সর্বস্ব হরণকারী সেই হরি তুমি আজ মথুরায় চলে গেলে তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর এই কথা বলতে বলতে ছিল প্রভুপাদের কণ্ঠস্বর গদগদ তার মুখমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবের রক্তি মাভায় রঞ্জিত এবং তার নেত্রদ্বয় অদ্ভুত ভাবে সে বিভাবিত হলো তিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন প্রকাশ্য সভায় কখনো প্রভুপাদ অশ্রু বিসর্জন করতেন না কিন্তু সেই দিন মহাভাব গম্ভীর প্রভুপাদ সাধারণের সভায় অশ্রু পড়ছে দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করলেন শীঘ্রই নিজের ভাব সংকোচ করলেন এবং কোনো রকমে আত্ম সংবরণ করে তিনি কি করলেন না পরবর্তী কথাগুলি বলতে লাগলো প্রভুপাদের হৃদয়ের এই যে কথা তার যে তিনি যে বিরহ বিধুর এটা তার শ্রীমূর্তির দিকে তাকালে বোঝা যায় 
তখন তিনি ভাবলেন আগে বৈষ্ণব সম্রাটকে দর্শন করি তাই তিনি ইংরেজি উনিশশো সালের তিরিশে ডিসেম্বর কলকাতা রাম বাগানের ভক্তি ভবনে গ্রহণ করলেন সেদিনই ছিল প্রভুপাত আর ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের চরণ সর্বপ্রথম দর্শন পেলেন আচার্যকে সেখানে গিয়ে দেখলেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর একটা কাস্থাসনে বসে আছেন প্রভুপাত তার চরণ পাশে বসে হরিনাম করছেন তো এই প্রথম দর্শন তিনি পেলেন তার গুরুপাত পদ্মের এবার দ্বিতীয়বার দর্শন তিনি পান প্রভুপাদের কে আচার্যদেব উনিশশো বারো সালের কুড়ি মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত বিশে মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত কাশিম বাজারের বৈষ্ণব সম্মেলনে হয়েছিল সেখানে মহারাজ স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর তিনি নিমন্ত্রণ করে গেছিলেন প্রভুপাদকে কিছু হরি কথা কীর্তনের জন্য সেইখানে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার ঘটে আচার্যদেবের সঙ্গে প্রভুপাদের সেখানে তিনি লক্ষ্য করলেন আচার্যদেব যে প্রভুপাদ সর্বাগ্রে সকলকে দণ্ডবোধ করেন তারপরে হরি কথা বলেন আর সর্বক্ষণ তিনি তুলসী মালেকা হরি নাম গ্রহণ করেন আচার্যদেব বলছেন অদ্ভুত ব্যাপার আমি প্রভুপাদকে কোন সময় নিদ্রা যাইতে বা বিশ্রাম করিতে দেখি নাই দেখুন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হরি ভজন নৈরন্তর্যময়ী হরি আরাধনা কিরকম আচার্য আর একটা আশ্চর্যের বিষয় দেখেছিলেন আচার্যদের যে কাশিম বাজারে মহারাজ প্রভুপাদের জন্য নানা রকম খাওয়ারের ভোজ্য সম্বাহের আয় ব্যবস্থা করেছিলেন প্রভুপাদ চার দিন ছিলেন সেখানে একটা কোনো খাদ্য গ্রহণ করেননি মাত্র একদিন একটা তুলসী পাতা গ্রহণ করেছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আচ্ছা আচার্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন আচ্ছা আপনি কেন খাচ্ছেন না চার দিন উপবাসী হয়ে আছেন তিনি বলেছিলেন যদি কারো উপকার করতে না পারা যায় বিষয়ীকে যদি বিষয়ের মলিনতা থেকে উদ্ধার করতে না পারা যায় তাহলে বিষয়ীর সঙ্গে ভোজনাদি ব্যাপারের দ্বারা যে সঙ্গ হয়ে থাকে তাতে মন মলিন হয়ে পড়ে সুতরাং একান্ত ভগবত সেবকের সঙ্গেই ছয় প্রকার সঙ্গ করা প্রত্যেক নিশ্রেয় প্রার্থীর মান মঙ্গল প্রার্থীর প্রয়োজন ভাবুন মানে আশ্চর্য ব্যাপার যে আমি তো মহারাজের কোনো মঙ্গল করতে পারছি না আমাকে তো হরি কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না মাত্র পাঁচ পাঁচ মিনিট একদিন সময় দেওয়া হলো তাতে পাঁচ মিনিট তিনি শুরু করতে না করতে বসুন বসুন বলে পাঁচ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই মহারাজের যারা মানে তাবেদার যারা ফ্ল্যাটার হ্যাঁ যারা ধান্দা মাছ মহারাজের কাছ থেকে নানান রকম বৈষয়িক ধান্দা যাদের রয়েছে যারা মহারাজ চাটুকারিতার দ্বারা মহারাজকে বোলাতে চেষ্টা করতেন তারাই তাকে আর নির্বিক সত্য কথা বলবার সুযোগ দিলেন না সময় দিলেন না কিন্তু আচার্য দেব জহুরি জহর চেনে রতনে রতন চেনে যে সময়টুকু অল্প কয়েক মিনিট প্রভুপাদের বক্তৃতা শুনলেন তাতেই প্রভুপাদের বক্তৃতার একটা বৈশিষ্ট্য একটা মৌলিকত্ব একটা সত্য হার গর্ভত্ব তিনি অনুভব করলেন আচ্ছা যে বলছেন বুঝিতে পারিলাম ওই মহাপুরুষ যে দুই একটি নিরপেক্ষ সত্য কথা বলিতেছিলেন তাহা যেন একদল ব্যক্তি রুচিকর হয় নাই তখন মনে মনে স্থির করিলাম হয়তো এসব কারণে এই মহাপুরুষ মহারাজের অন্ন গ্রহণ করিতেছেন না এবার মহারাজ বৈদ্যবংশী একজন ভদ্রলোককে একজন কর্মচারীকে প্রভুপাদের সেবা জন্য বিশেষ নিযুক্ত করেছিলেন একদিন আচার্য দেবের সামনেই প্রভুপাদকে সেই কর্মচারী বললেন প্রভু প্রভুপাদকে বলছেন আপনি প্রকৃত বৈষ্ণব যেহেতু এখানে জাদিগকে দেখলাম তারা সকলেই মহারাজের অন্ন ধ্বংস করে গেলেন অথচ মহারাজের কোনো উপকার করলেন না আপনি মহারাজের প্রকৃত উপকার করতে এসেছিলেন কিন্তু মহারাজের পার্শ্বদ বর্গ মহারাজকে আপনার নিরপেক্ষতা ও বৈষ্ণবতার আদর্শ বুঝতে দিলেন না এটা আমাদেরই পরম দুর্ভাগ্য তার পরবর্তীকালে আমরা আর একটি বর্ণনায় পাই উনিশশো আঠারো সালের জানুয়ারি মাস তখনও তীর্থ মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি তখন আচার্য দেব প্রভুপাদকে গ্রাম বাগানের ভক্তি ভবনে পঞ্চমবার দর্শন করেন তখনও প্রভুপাদের চরণ আশ্রয় করেননি আচার্য দেব 
কিন্তু তিনি সত্য সন্ধানী ছিলেন তিনি প্রভুপাদকে প্রশ্ন করলেন রাজা রামমোহন রায় জনৈক গোস্বামীর সঙ্গে খন্ন প্রতিম যে সকল যুক্তি দেখিয়ে শ্রীমদ ভাগবত বৈষ্ণব ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন তা খন্ন করে শ্রীমদ ভাগবতী যে বেদান্ত সূত্রে অকৃত্রিম ভাষ্য একে অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় কিনা এবং তা কবে হবে রূপাত মুচকি হাসলেন দিয়ে তারপরে বললেন রাজা রামমোহন রায় খন্ন প্রতিম যুক্তির দ্বারা যে শ্রুতি বিরুদ্ধ অসত্যত মত প্রচার করেছেন এবং জনৈক গোস্বামীর শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে বিথা বিজয় ভেরি বাজিয়েছেন তা খন্ন করে শ্রীমদ ভাগবতী যে ব্রহ্ম সূত্রে অকৃত্রিম ভাষ্য তা অচিরেই প্রদর্শিত হবে এ বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন
কোথায় মায়াপুর যোগ পিঠে এসে ওং বিষ্ণুপাত ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর শ্রী যোগ পিঠে এসে মন মহাপ্রভু শ্রী মন্দিরের নিকট বসে আছেন তার সামনেই ওং বিষ্ণুপাত ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং আরো সমস্ত বিশিষ্ট জমিদার শিক্ষিত সজ্জন সব বসে আছে তারা সকলেই ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের শ্রী মুখ নিশ্চিত হরি কথা শ্রবণ করছে তখন শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জ্যোতির্ময় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দেশ তার অলৌকিক অতিমত্ত প্রভাব দেখে আকৃষ্ট হলেন সিদ্ধ গোস্বামী ঠাকুর বললেন আপনি কিছু হরি কথা বলুন তখন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের আদেশে তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে কিছু কীর্তন করলেন অতিমস্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে অহর্নি শরী নামের আচার প্রদর্শন করে ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে সে নাম মাত্র প্রচার করছেন তা বললেন খুব খুশি হলেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এসব কথা শুনে তারপরে প্রভুপাদ আদেশ করলেন যে আপনি ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের আদেশ নিয়ে আগামীকাল ওপারে এক অদ্ভুত চরিত্র পরমংশ প্রবরের পাতপদ্ম সন্দর্শন করুন তিনি কুলিয়ার চড়ায় থাকেন ওম বিষ্ণুপাত ছিল গৌর কিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের আদেশ অনুসারে তীর্থ মহারাজ ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে যখন ওপারে যেতে উদ্যত হলেন তখন ঠাকুর তাকে বললেন পরের দিন গদ্রুমে সানন্দ সুখদ কুঞ্জে আসলেন কিশোর দাস বাবাজির কাছে যখন এলেন তীর্থ গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের আদেশে গেছেন এই কথাটা শুনে গৌ কিশোর বাবা খুব খুশি হলেন তারপরে বললেন আপনি একটা প্রার্থনা কীর্তন করুন তো তখন নরোত্তম দাস ঠাকুরের লেখা একটা প্রার্থনা কীর্তন করলেন গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরী হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নি কীর্তন শুনে খুব খুশি হয়ে তিনি উপদেশ করলেন দেখুন গুরু বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা বিশিষ্ট থাকবেন নিজের গুরুকে নিজের শিষ্যকে তিনি গুরু বলতেন শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তো তার শিষ্য ছিল গৌ কিশোর দাস বাবাজি মহারাজের তাকে তিনি গুরু বলতে বলছেন দেখুন শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কিরকম সমস্ত অসৎসঙ্গ থেকে দূরে অবস্থান করছেন এবং কিরকম তিনি নিষ্কপট এবং শুদ্ধ নাম ভজন লীলা প্রকাশ করছেন তার এরকম করে বললেন যে তার আদর্শ অনুসরণ করুন তিনি আমার গুরু গৌতিশ দাস বাবুজি বলছেন দেখুন গদ্রুমে সানন্দ সুখদ কুঞ্জে একবার তীর্থ গোস্বামী ঠাকুর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন দেখলেন কি না পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রী নাম সংকীর্তন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত শ্রী গদাধর শিবা সাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ তখন ঠাকুর ছিল ভক্তিবিনয় হাতে তালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করছেন অপ্রাকৃত ভাবে গত গত হচ্ছেন গদ্রুম সানন্দ সুখদ কুঞ্জের উপরের তলায় এই নৃত্য কীর্তন হচ্ছে ওং বিষ্ণুপাত শিশু সরস্বতী ঠাকুর সেখানে আছেন তীর্থ গোস্বামী ঠাকুরকে তিনি বহু উপদেশ দিলেন প্রচুর কৃপা করলেন সরস্বতী প্রভুর ভক্তি সিদ্ধান্ত ও অতুলনীয় সহজ পাণ্ডিত্য তীর্থ গোস্বামী ঠাকুরকে মুগ্ধ করল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর যদি সানন্দ সুখদ গঞ্জের নিচের তলায় কেউ গল্প গুজব করত তখন তিনি চটে যেতেন তিনি বজ্র গম্ভীর স্বরে বলতেন কৃষ্ণ কথা বলো প্রজল্প ছাড়ো সর্বত্র কৃষ্ণ কোলাহল হোক অর্থাৎ সঙ্গে কখনো নাম হয় না ওম বিষ্ণুপাদ ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদর্শ উল্লেখ করে তিনিও বলতেন কে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলতেন নিজের কানে শুনেছেন দেখুন সরস্বতী কিরূপ সর্ব প্রকার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে একান্ত মনে শ্রী মায়াপুরে দশ অপরাধ শূন্য শ্রী নামের ভজন করছে আপনারা তার আদর্শ অনুসরণ করুন নিরপরাধে নাম গ্রহণ না করলে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয় না 
অপরাধের সঙ্গে নাম গ্রহণের ফল ধর্ম অর্থগ্রাম সরস্বতী এ সকল কথা উপলব্ধি করেছে তাই তাতে অপচিত হবে শিরুপানুগ নাম ভজন অনুশীলনের আদর্শ একান্ত ভাবে দেখতে পাওয়া যায় আপনারা সকলে তার আদর্শ অনুসরণ করে শ্রী নাম ও শ্রী ধামের সেবায় নিযুক্ত হন আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন গৌর কিশোর বাবাও তাই বললেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরও তাই বললেন গৌর কিশোর বাবাও তাকে একই কথা অন্য ভাষায় বলেছিলেন যে আপনি সর্বদা সরস্বতী প্রভুর সঙ্গ করবেন তিনি আমার গুরুদেব এবং আদর্শ বৈষ্ণব দেখুন তিনি রাজার ছেলে হয়েও কিরূপ বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন সকল প্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে সুদাম মায়াপুর আশ্রয় একান্ত ভাবে নাম সেবা করছেন তার বৈরাগ্য অতুলনীয় তিনি শ্রী রূপ সনাতনের ও আমার মহাপ্রভু নিজজন আপনি কার মনোভাবকে সর্বদা বৈষ্ণব সেবা ও নাম সংকীর্তন করবেন খুব উচ্চ কীর্তন করবেন ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে কতবার বলেছেন যে শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ সংস্থাপন পূর্বক বৈষ্ণব জগতে শুদ্ধ নাম প্রচারের জন্য পৃথিবীতে আগমন এই দুই কার্যে তিনি গৌর সুন্দরের অদ্ভুত কথা এই জগৎ গুরুগণের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ মিলন সুন্দর প্রসঙ্গ আচার্য দেব তীর্থ মহাজের পরে এবার গুরু মহারাজ এ কথা বলছি জগৎ গুরু ছিল ভক্তিকে বল হলুল গোস্বামী ঠাকুর তিনি কিভাবে গুরুদেবের তার গুরুদেব জগৎ গুরু ছিল প্রভুপাদের সান্নিধ্যে আসেন সেই প্রসঙ্গে এবারে বলব সেইটা আপনারা মানে দ্বিতীয় পাটে দ্বিতীয় ভাগে শুনতে পাবেন সেটা দ্বিতীয় ভাগে বলছি হরিগুরু বিষ্ণু কি প্রবর্তনা করে এবার দ্বিতীয় ভাগে এলাম আমরা বলছিলাম যে আমরা এখন জগৎপুর ছিল প্রভুপাদ এবং ছিল গুরু মহারাজ
নিজের জানাটাকে আরো দৃঢ় করছেন কনফার্ম করছেন তো প্রভুপাদ অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে প্রমোদের সব সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে হ্যাঁ তাকে নিরন্তর বীর্যবতী হরি কথা পান করালেন ভুলে গেলেন প্রমোদ তার বাড়ির কথা মায়ের কথা পড়াশোনার কথা সব ভুলে গেলেন প্রভুপাদের এরকম কোটি কোটি মা তৃপিত্র স্নেহ প্রভুপাদের অকৃত্রিম স্নেহ বাৎসল্য এ তিনি আচ্ছাদন করলেন অনুভব করলেন তারপরে প্রভুপাদ তার যেন নিজেরই প্রয়োজন হয়েছে মানে গুরু মহারাজ অতটা যে আমাকে হরিনাম দীক্ষা দিন এরকম আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েননি কিন্তু প্রভুপাদ আসলে জহরি জহর ছেনে আগেই বলেছি প্রভুপাদ বুঝেছেন যে এ অসাধারণ এ এ এও মঞ্জরি এ শ্রী বিনোদিনী মঞ্জরি এসেছে আমার এই মঞ্জরি গুরু ধারাকে সংরক্ষণ করার জন্য এখন এ কিশোর বটে পরবর্তীকালে এই ধারা সংরক্ষণ করবে ভক্তিবিনোদ ধারা তাই পূর্ব চিহ্নিত নিত্য সিদ্ধ মহাপুরুষ ঈশ্বর নির্দিষ্ট ধারার ভারী ভাবি সংরক্ষক তাই তিনি নিজের থেকেই তাকে হরিনাম দীক্ষা দিলেন এবং সেটা তিনি আদরের সঙ্গে মাথা পেতে গ্রহণ করলেন একদিনে হরিনাম দীক্ষা এটা পাওয়াটা সে সময় প্রভুপাদের কাছ থেকে খুব কঠিন ছিল প্রভুপাদ নাম দিলেন শ্রীমদ পতিত পাবন ব্রহ্মচার ভাবি পতিত পাবনই আচার্য লীলার সূচক দ্রোত দীক্ষাদানের সময় প্রভুপাদের চিন্ময় শ্রীঅঙ্গ অষ্টসাপ্তিক বিকারে বিকারে বিভূষিত হলো তার অপ্রাকৃত দেহ অপরূপ রক্তিম রাগে উদ্ভাসিত হয়ে গেল গুরু মহারাজ বলেছেন দেখলাম তিনি টকটকে লাল হয়ে গেলেন একদম তিনি ছিলেন ফর্সা আমাকে হরিনাম দেওয়ার সময় দেখলাম টকটকে লাল হয়ে গেলেন তারপর তিনি সাত দিন বাদে পাঠালেন তাকে কোথায় পাঠালেন না ঠাকুর ভক্তি বিনোদের কাছে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তখন কলকাতায় যে থাকতেন কিন্তু কালীঘাটে নয় রাম বাগানের শ্রী ভক্তি ভবনে সেখানে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কৃপা তিনি কিভাবে পান সে প্রসঙ্গে এখন আর যাচ্ছি না শুধু সংক্ষেপে বলছি যে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাকে প্রচুর কৃপা করেন এবং বলেন যে তুমি শ্রীমদ ভাগবত তোমাকে অনুশীলন করতে হবে শ্রীমদ ভাগবতের মতো গ্রন্থ আর নাই ভক্তি বিনোদ করুণা স্নাত হয়ে প্রভুপাত এর কাছে যখন প্রস্তাব বৃত্ত হলেন প্রতিপ পাবনজি তখন প্রভুপাত অত্যন্ত খুশি হলেন বললেন দেখা হলো ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলো কি বললেন তখন আনুপূর্বিক সব কথা বললেন প্রতিপ পাবনজি অর্থাৎ গুরু মহারাজ তখন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের আখির বাণীর বিশ্লেষণ করে প্রভুপাত বললেন তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান তাই ঠাকুর মহাশয় তোমাকে সর্বোত্তম উপদেশ প্রদান করেছেন তারপরে শ্রীমদ ভাগবত অনুশীলন বলতে যে ভাগবত মানে ইন্টেলেকচুয়ালি পড়া বা চর্চা বা কণ্ঠস্থ করা ভাগবতের শ্লোক বা পাণ্ডিত্য অর্জন করা এটা নয় ভাগবতের যে আশয় সেটাকে দৈনন্দিন জীবন চর্যায় বাস্তবায়িত করা ভাগবতের সিদ্ধান্তকে প্র্যাকটিস করা এই এবং আচরণ মুখে প্রচার করা এইটাই ভাগবত অনুশীলন এটা প্রভুপাত তাকে বুঝিয়ে দিলেন আমি আগেই বলেছি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন কে গুরু মহারাজ তমদ বিহারী তিনি বলছেন যে আমি কারোর কাছে সহজে মাথা নত করতাম না সবাইকে তর্কে পরাভূত করতাম যেরকম মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাস যখন করেছেন সবাইকে হারাতেন তর্ক ন্যায়ের পাখি জিজ্ঞাসা করছেন তো যাই হোক ইনিও সেরকম যখন বিদ্যাবিলাস লীলা করেন অতীত পবনজি তখন প্রমোদ বিহারী নাম ছিল তখন সবাইকে মানে একদম তর্কে হারিয়ে দিতেন সে কারোর কাছে আমার সহজে মাথা নত হতো না কিন্তু প্রভুপাদের কাছে এসে আমি ভাবলাম আমি দেখলাম আমি অনুভব করলাম এ কি রে বাবা এ কি পাণ্ডিত্য একদম লিভিং অ্যান্ড সাইক্লোপিডিয়া এত বিষয়ে জ্ঞান এত বিষয়ে উৎপত্তি এতগুলি ভাষায় দখল এত শাস্ত্র জ্ঞান এত সুসিদ্ধান্তে মানে সুসিদ্ধান্ত বিশ্লেষণী ক্ষমতা এত অভিনব এ সমস্ত মানে সিদ্ধান্ত আলোক 
કિરણ કરવા અલૌકિક ક્ષમતા એ કી એ સમસ્ત શાસ્ત્ર જનતા એકદમ અને ચિંતન હાથેર આમલોકી મસ્ત મસ્તા એરકમ પાંડિત્ય હોય ને કે પાંડિત્ય ઈર્ષા જે માથા નતો હોય ગયા ના તાર કાચે આર કોન પ્રશ્ન બાકી થાકલો ના સબ પ્રશ્ન હે જે અમાર સબ ચલે ગલો સબ અમાર અમાકે તિન કમ્પ્લીટલી સેટિસફાઈડ કરલે એમ તાર હરી કથા દ્વારા એમ તાર કૃપા પ્રાપ્ત હોય અમી પૂર્વસ્થ માં ફિરે એલા ફિરે તો એલે ને વટે કે સબ સમય પ્રભુ પાદે એર શ્રી ચરણ સ્થિતિ જાગલો હૃદય સબ સમય તાર વાણી બાસ્તે લાગલો તાર હૃદય એર બેતારે કિંતુ બ્રિહત ટેક કરે તખન હટા દાસ્તે પારે ની કારણ તાર માતા ઠાકુરાની કે તિની ખૂબ ભાલો વાસ્તેન પરમા વૈષ્ણવી છેલન તિન માતા ઠાકુર એ ગોલોક ગવનેર પર ઇને પ્રભુ પાદે ચરણે છૂટે એલે એસે દમ આપતો સમર્પણ કરે મઠવાસી રહે ગલ પ્રભુ પાદ આસ્તે ના આસ્તે ઇતાકે પૂરી મઠેર અધ્યક્ષ કરે દિલે એક બચર જેતે ના જેતે મથુરાય ચંપાર પાર્કે ઉજ્જવલતે શેષ દિન ઉત્સાન એકાદશી દિન તાકે સંન્યાસ દે દે બોલેન તમે જેદી આર કિછી દિન આગે આસ્તે ગૌરીય મિશન ઇ ઇતિહાસ ગૌરીય મઠે ઇતિહાસ અન્ય ભાવે લેખા હતો એઈ હવે એક જગદગુરુ આર એક જગદગુરુ સંગે લીલા કરે છે એઈ અમરા તાર સિમુકે એખનો કેસેટ બંધી હોય આછે તાર મને પ્રભુ પાદે એ પ્રસંગ ભક્તિવિનાય ઠાકોરે પ્રસંગ દિન કીભાવે કીર્તન કરે છે પરવર્તીકાલ અમરા દેખેચી જે શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગૌરી અમાઠ તેની રચના કરેછેન છેલ ગુરુ મહારાજ કોથાય આનંદ સુખદ કુંજર અલ્પ દૂરી ગજ્જુમ ધામે તેની બોલતેન શ્રીમદ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી ઠાકુરે નામાંકિત એ મઠ એખાને એલે મને હોય અમી અમર બારીતે છી આર અન્યાન પાઠે ગેલે મને હોય અમી કુટુંબ બારીતે ગે છી કિછુ દિન બાદે તેની ગોદ્રુમ બિહારી મંદિરે પાસે પ્રભુપાદે ઋષિ મંદિર પ્રકટ કરલેન જે એટા આર્ટિસ્ટિકલી દેખતે ভালো હોલે એટા અમી કરલામ તા નહોય પ્રભુપાદ અમાકે હૃદય જાગાવેન અમાકે જે અમાકે બસાઓ અમાકે ગૌર સુંદરે પાસે બસાઓ તખન તિની ગોદ્રુમ બિહારી પાસે પ્રભુપાદે પુષ્પ સમાધિ મંદિર રચના કરલે એવં પરવર્તી કાલે તિની જખન ગોલકે ચલે ગાલેન નીજે সেই যাওয়ার আগেই তিনি নির্দেশ করে গেছিলেন যে প্রভুপাদের পাশেই তুলসী বাগানে যেন তাকে রাখা হয় এবং এই সেইখানেই এখন শ্রীমদ ভক্তি কেবল অরুলমি গোস্বামী ঠাকুরের দিব্য সমাধি মন্দির রচিত হয়েছে তার প্রাণ প্রিয়তম গুরুদেবের পাশেই তিনি আছেন চিরকাল আছেন নিত্য প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আছেন গুরু গৌরাঙ্গ প্রভুপাদ আর গদ্রম বিহারী এদের সঙ্গে নিত্য যে গভীর ছন্দ প্রণয় বন্ধনে তিনি বাঁধা সেটা তার এই সমাধি মন্দিরে অবস্থান এটাই সূচিত করে তোহপাদ এই কথাটি বলতে না বলতেই তিনি অশ্রুকম পশেদ রোমাঞ্চ যুক্ত তনু হয়ে গেছেন কোন কোন সময় আর কথা বলতে পারতেন না তোহপাদের বাণী কীর্তন করতে গিয়ে তিনি গদগদ হয়ে যেতেন বাগরুদ্ধ হয়ে যেতেন যখনই কার্য হরি নাম প্রদান করতেন গুরু মহারাজ তখনই বলতেন আমি প্রভুপাদের কৃপায় এই হরি নাম পেয়েছিলাম তারই কৃপায় তোমরা এই হরি নাম পাচ্ছ বা তুমি এই হরি নাম পাচ্ছ এবং তিনি দৈন্য করে বলতেন আমি তো আর প্রভুপাদ নই প্রভুপাদের অনেক সম্পদ ছিল আমি তো আর প্রভুপাদ নই তোমাদের আমি বেশি কিছু সম্পদ দিতে পারলাম না এটা তার ভঙ্গি মাত্র তিনি অভিন্ন প্রভুপাদ মানে দেখুন এখনো শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌরী মঠ যেটা শ্রী ভক্তি কেবল ঠাকুরের অমর কীর্তি সেখানে প্রভুপাদে শ্রী মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তার শ্রী বিগ্রহ দর্শন করলে ছিল প্রভুপাদের উপস্থিতি তার আশীর্বাদ এই হৃদয়ে অনুভব হয় এরকম তিনি শ্রীরাম মায়াপুরে তার চিন্ময় সমাধি মন্দির রয়েছে সেখানে যেরকম তিনি নিত্য অবস্থান করছেন তেমনি এখানেও 
তিনি বিশেষ রূপে অবস্থান করছেন এই পুষ্প সমাধি মন্দিরে গোত্রম ধামে জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদের মহিমার কথা তার আশ্বরে পঞ্চমুখে কীর্তন করেছেন গুরু মহারাজ পরবর্তীকালে জগৎগুরুসি ভক্তি ভূষণ ভারতী গোস্বামী ঠাকুর তিনি প্রভুপাদের প্রতি তার এমন টান ছিল তার নিজের ভজন কুটিরে প্রভুপাদে আলেক্ষ্য রাখতেন সবসময় প্রভুপাদের দিকে সজল নয়নে তাকিয়ে থেকে তিনি হরিনাম করতেন আর তিনি বলতেন যে একবার নদী আনন্দ প্রভু বলছেন আপনি কার ফলোয়ার এবার নদী আনন্দ প্রভু বলেন আমি প্রভুপাদের ফলোয়ার আপনি কার ফলোয়ার নদী আনন্দ প্রভু জিজ্ঞেস করলো তখন গুরু ঠাকুর বলেন আমি আমি প্রভুপাদের এবং আচার্য দেবের ফলোয়ার আমি প্রভুপাদ হ্যাঁ প্রভুপাদ এবং আচার্য দেবের আমি ফলোয়ার দেখুন এসব এগুলো লীলা ভঙ্গির কথা শ্রীমদ ভক্তি ভূষণ ভারতী ভারতী আর ইনি শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ভারতী আর সরস্বতী একই অর্থবোধক ইনি যেরকম বাণীর সেবা করেছেন প্রভুপাদ তেমনি ভারতী ঠাকুর ও বাণীর সেবা করেছেন গুরুবর্গের বাণী গুরুবর্গের মহিমা গীতি গুরুবর্গের হরিকথা তাদের জীবনী অপ্রাকৃত জীবনী এ তিনি এবং বাণী তিনি প্রকাশ করেছেন ছিল প্রভুপাদের গোলক বাণী কয়েক খন্ড প্রকাশ করে তিনি জগতে একটা অমূল্য কীর্তি স্থাপন করেছেন এবং ছিল প্রভুপাদের মহিমা সূচক কীর্তন পদাবলী প্রথম খন্ডে তো বেশ কয়েকটা আছে পদাবলী দ্বিতীয় খন্ডে অনেক আছে এত কীর্তন তিনি রচনা করেছেন প্রভুপাদকে নিয়ে তো পরবর্তীকালে শ্রীমদ ভক্ত অরণ্য ঠাকুর তিনি সেই ধারা সংরক্ষণ করছেন বলে আমরা এই কথা বলতে পারছি তিনি শক্তি দিচ্ছেন বলে আমার মতো একটা মানে পচা কুকুরের মুখেও এরকম গোলকের ঠাকুরের কথা আধো আধো বলে হলেও আধো আধো ভাবে হলেও সেটা প্রকাশিত হয়েছে এবং কত গার্হ প্রীতির সঙ্গে প্রভুপাদের কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করেন অরণ্য ঠাকুর সেটা যারা তাকে দর্শন করেছেন তারা যান তার জীবনে একটা ঘটনা কথা বলছি গুরু মহারাজ কোন কারণে তাকে অত্যন্ত আপন বোধে অরণ্য ঠাকুরকে একবার স্নেহের শাসন করেছেন তখন বাবার কাছে বকা খেলে যেরকম ছেলে কি করে তার দাদুর কাছে যায় দাদু বাবা আমাকে বকেছে তখন তিনি হ্যাঁ প্রভুপাদের মন্দিরের সামনে গিয়ে ভদ্রুম মঠে দাঁড়িয়েছেন কে অরণ্য ঠাকুর দাঁড়িয়ে চোখে জলে বলছেন আমার গুরুদেব আমাকে এরকম শাসন লীলা করেছেন আমার কিছু মঙ্গল হবে আমার তখন প্রভু তুমি তো আমার পারমার্থিক পিতামহ তুমি আমাকে রক্ষা করো তখন নাতির প্রার্থনা দাদুর কাছে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল রূপাদ মুচকি হাসলেন বিগ্রহে মধ্য দিয়ে তার সে বিগ্রহে বদন কমল মৃদু হাসিতে বলল সঙ্গে সঙ্গে দু মিনিট যেতে না যেতে একজন তবু এসে বলছেন মহারাজ মহারাজ গুরুদেব আপনাকে ডাকছেন মানে তখনই শাসন আমার তখনই স্নেহ প্রভুপাদের খেলা এটা তার শ্রীমুখে শ্রবণ করেছিলাম এবং প্রভুপাদের শ্রী মন্দিরে প্রভুপাদ যখনই তার ভজন জীবনে কোন সমস্যা হয়েছে অরণ্য ঠাকুর সেখানে গিয়ে যখন তিনি মঠবাস লীলা করেছেন সেই সময় তিনি তার কাছে গিয়ে তার কি প্রার্থনা করেছেন তার শ্রী বদন কমলের দিকে তাকে তিনি হরিনাম করেছেন প্রভুপাদের যে এখনো করছেন প্রভুপাদের যে সেই শত কোটি নাম যোগ্য হ্যাঁ সেই যেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শত কোটি নাম যোগ্য করে সেই মালাটা প্রভুপাদকে দিয়েছিলেন সেই মালায় আবার প্রভুপাদ শত কোটি নাম যোগ্য করেছিলেন আর গুরু ঠাকুর বলেছিলেন গুরু ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন তোমাদের শত কোটি নাম যেদিন হবে সেই দিন স্বরূপের দর্শন হবে শত কোটি নাম না করে গৌ সুন্দরের দর্শন পেয়ে যাবে অত সস্তা শত কোটি নাম করতে হবে দিলে তখন গৌ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୃପା ହବ ଏମିତି ଏମିତି ହବ ନା ତାପରେ ଗୁରୁ ମଣି ସେ କଥା ବୋଲେ ଗୁରୁ ମଣି ବୋଲେ ଦେଖ ସାରା ଜୀବନ ଯେତେଟା ହରିନାମ ଭଲ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ କରି ଦେଖତେ ହବ ଯେ ଶତ କୋଟି ହରିନାମ ଭଲ କି ନା ଶତ କୋଟି ହବ ମାନେ ଏଇ ଚୌପାଦ ଆଦର୍ଶ କେ ତିନି ନିଜ ଜୀବନ ଦେବିତ୍ୱମାନ ଲେଖେଛନ୍ ଏବଂ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ କରାର ଜନ ସବ ସମୟ ଆଚରଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଏକବାର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଅରଣ୍ୟ ମହାରାଜ କେ ତୁମେ ତଖନ ତିନି ଚିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁମେ କତ କରି ହରିନାମ କର ନା ଏକ ଲକ୍ଷ କରି କରି ମଠର ଅନେକ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥାକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ଏକ ଲକ୍ଷ କରି କରି ଭଲୋ ଏଟା ଭଲୋ ଆର ବାରାତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଆର ବାରାତେ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରଭୁପାଦ ରୋଜ ତିନ ଲକ୍ଷ ହରିନାମ କରତେ ଏବଂ ସବ ଶିଷ୍ୟ ଦେ ବୋଲତେ କି ଗିହସ୍ତ କି ମଠବାସୀ ଯେ ଲାଖ କୋଟି ହନ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବା ନିବେ ନା ଏକ ଲକ୍ଷ ନା ମାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ନିରପରାଧ କରବେ ଦୁଃସଙ୍ଗ ବର୍ଜନ କରି ବର୍ଜନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେକେ ହରିନାମ କରୁ ଉଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱରରେ ହରିନାମ କରବେ ମନେ ମନେ ନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନ ଉଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱରରେ ଭକ୍ତି ମଠାକୁ ଏଇଟା କରତେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଟା କରତେ ବୋଲେ ଛନ୍ ନିଜେ କରେ ଦେଖିଏ ଛନ୍ କଣ ମଠବାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲୁ ପ୍ରଭୁ କଖନ କରବୁ ମଠରେ ଏତ ସେବା ଥାକେ ଆର ଏକ ଲକ୍ଷ ନାମ କଖନ କରବ ସମୟ ପାଇ ନା ତଖନ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୋଲେ ଯେ ଆପି ତ ବାଥରୁମ ଯାନ ସ୍ନାନ କରେ ଖାନ ଘୁମାନ ଏଗୁଡା କରେ କି ନା ନା ଆଗେ ଏଗୁଡା ତ କରି ନା ସେଗୁଡା ଥାକେ ସମୟ ବାଚିଏ ଲକ୍ଷ ନାମ କରବେ ସେଗୁଡା ଥାକେ ସମୟ ବାଚିଏ ଲକ୍ଷ ନାମ କରବେ ଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଠାକୁର ସେ କମ କିରମ ଭଙ୍ଗି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏକବାର ଆମେ ଏତେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ବାଛୁ ଲେଖି ବହିନ ଲକ୍ଷ ନାମ କରତେ ପାଇଁ ନା ସେଇ ସବୁ ଅଭିନୟ କଲାମ କହିଛି ଦିନ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏକ ହରିନାମ କରୁଛି ଏକ ଲକ୍ଷ କରେ ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ସୂତ୍ର ଜାଣତେ ପାରେଛ ତିନି ଆମକୁ ଏଟା ମାନେ ଲେଖା ଲେଖି ସେ ବାଲି ଚଳି ସର୍ଭିସ ଦିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ସେବା ଦିଲ ଏବଂ ଲିଖିତ ତ ସମୟ ଯାବେ ଏ ତ ସେବାଟା ଦିଲାମ ତିନି ଏବଂ ଲିଖା ଲିଖି କରିବୁ ଯଖନ ହରିନାମ କମିଏ ଦେବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସତେ ହବେ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ଠାକୁର ବୋଲଛନ୍ କି କଣ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲଛନ୍ ଏକ ଲକ୍ଷ ନାମ ଯେଟା ଆରମ୍ଭ କରେଛ ତୁମେ ଚାଲି ଯାବେ ଆମେ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତିନି କି କରି ଜାଣିଲେ ତାପରେ ବୋଲଛନ୍ ଲେଖା ଲେଖିର କାଜ ଚଲବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ ନାମ ଚଲବେ ସେଟା କଣ ହବେ ନା ଆମେ ବୋଲ ଏ ବାବା ଆମେ ମନେ ମନେ ଯାହା ଭାବୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ବୋଲେ ଦିଶେ ମାନେ କୋଣ ଲୋକ ଆଲସମ ହି ଚଲବେ ନା ଉଠେ ପଡେ ଲାଗତେ ହବ ରୂପାଦେର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ବର୍ଗେର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ରୂପାଦେର ଅନନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତାର ଅନନ୍ତ ମହିମା ରହିଛି ତାର ମହିମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ଇଏ ଭକ୍ତଗଣ ସେ ଆନନ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ତାର ମହିମା ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛେ ନାନା ଭାଷା ଯେ ତିନି ପୃଥିବୀତେ ଆଛେ ଯତ ନଗର ଆଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେବେ ମୋର ନାମ ଏଇ ଗୌର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛେ ଚୈତନ୍ୟ ମନଭିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାପକ ବର ତିନି ତିନି ଶିଶି ମଦ ରୂପା ଭିନ୍ନ ବିଗ୍ରହ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାସ୍କର ତିନି କୃଷ୍ଣମୟୀ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କ୍ରୀଡାର ବସତି ନଗରୀ ସର୍ବଲକ୍ଷ୍ମୀମୟୀ ମଦନ ମୋହନ ମନମୋହିନୀ କୃଷ୍ଣ ବିଳାସ କେଳିର ବସତି ନଗରୀ ଯେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ତାର ଅଭିନ୍ନ ନୟନ ମଣି ତିନି ଶୁଧୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାତା ନନ୍ ତିନି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ କେନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ରୂପାନୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କରବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆଗେ ଆଗେ ତ କଲେଜ ଏଡୁକେଶନ ତାପରେ ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଡୁକେଶନ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁ କେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗ ଲଗାଅ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭକ୍ତି ଶିରୋମଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତିନି ଅନନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରତେ ପାରେନ ସମ୍ଭବ କରତେ ଚାନ୍ ତାର ଅନନ୍ତ ଭକ୍ତି
তিনি মুদ্রা যন্ত্র বা প্রেস স্থাপনের দ্বারা ভক্তি গ্রন্থ প্রচারের দ্বারা নাম হস্ত প্রচারের দ্বারা মায়াপুরে প্রকৃত সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করেছেন সুরম্য মন্দির শুধু রচনা করে ক্ষান্ত হননি তিনি বলে আদেশ করে গেছেন প্রভুপাদ যে সকলে রূপ রঘুনাথের কথা পরম পরম সঙ্গে প্রচার করুন শ্রী রূপানুগগণের পাদপদ্মি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় লক্ষ্য করবেন মাথাটা রূপানুগগণে রূপের যারা অনুগ হ্যাঁ সেই রূপানুগ আচার্য গণের পাদপদ্ম ধুলি হওয়া আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন বৈষ্ণবের দাসানুদাস এই কথাটা বলিবার মধ্যেও যে সূক্ষ্ম অহংকার লুকাইয়া থাকে তাহার হাত হইতে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক অর্থাৎ কবে আমি বৈষ্ণব দাসানুদাসের দাসানুদাস হইতে পারিব আমি দাসানুদাস হয়ে গেছি তা নয় কবে বৈষ্ণবের দাসের আমি পদধুলি হতে পারব প্রভুপাদ আবার বলেছেন যে ভগবত বিমুখ প্রপঞ্চ যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল সহিষ্ণুতা দৈন্য এবং পর প্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায় তিনি আমাদের সাবধান করে গেছেন আমরা জগতে বেশি দিন থাকবো না হরি কীর্তন করতে করতে আমাদের দেহপাত হলেই এই দেহ ধারণের সার্থকতা তিনি আরো বলে গেছেন যেখানে হরি কথা সেখানে তীর্থ সকলে মিলে মিশে এক তাৎপর্যপর হয়ে হরি সেবা করুন এই ছিল তার আদেশ পরের স্বভাবের নিন্দা না করে আত্মসংশোধন করবেন এটাই ছিল তার উপদেশ তিনি কিভাবে যে আমাদের মঙ্গল বিধান করতে চেয়েছেন সেটা তার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তিনি খান্তির অভ্যর্থ কালত্তম সুখ গোষ্ঠী পাথরে ভাবাঙ্কুর পরীক্ষক আত্মসুখমূল কাম ও কৃষ্ণ সুখমূল প্রেমের তিনি পার্থক্য প্রদর্শক
তার উপরে শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত এবং শ্রীমদ ভাগবত অভিন্ন শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত রূপাত পর বিদ্যাপীঠ বা ভাগবত পাঠশালা বা পর সারস্বত তীর্থ স্থাপন করে পরমার্থ শিক্ষা দান করেছেন তিনি নানা ভঙ্গিতে জীবকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন পরাবিদ্যার অনুশীলনে শুধু থিওরেটিক্যালি নয় প্র্যাকটিক্যালি তিনি ত্রিনাদী শুনেছেন শ্লোকের শিক্ষক ছিলেন কীর্তনীয় সদাহরি এই শ্রী গৌরবাণীর মুখ্য বিজ্ঞ ছিলেন কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা তার উপর অত্যাচার করেছিল তার ভক্তদের উপরে লস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল শুদ্ধ ভক্তদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল নবদ্বীপ ধাম তার তার প্রাণ নাচের চেষ্টা করেছিল তার আর উপর নর্দমার জল ঢালার অপচেষ্টা চালিয়েছিল নানা ভাবে অত্যাচার করা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমাবর্ত বিগ্রহ রূপে অভিন্ন নিতায় চান প্রভুপাত তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন সহিষ্ণুতার পরম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিল আর তিনি কত বড় কারণিক ছিলেন দেখো একবার তৌপাদের কাছে এসে কেউ বলল বললেন যে আপনার অমুক শিষ্য সদাচার বর্জন করেছে সে সদাচার মানছে না আর সহজ পথ দামি হয়ে যাচ্ছে তখন প্রভুপাদ বললেন এটা তো আমারই অযোগ্যতা ওই একটা মাত্র শিষ্যের উদ্ধারের জন্য যদি আমাকে একশো বারে পৃথিবীতে আসতে হয় আমি রাজি আছি কিরকম ক্ষমাম কিরকম শিষ্য বৎসল বৈষ্ণব মঞ্জিষা সমাহিতি তার একটা বিশেষ অবদান বৈষ্ণব জগতের যে পরিভাষা টেকনিক্যাল টার্ম সেগুলোর তার সহজ অর্থ বৈষ্ণবদের যে সমস্ত ভজন স্থলী শ্রীপাঠ সেগুলো সম্পর্কে তথ্য এগুলো তিনি বহু কষ্ট করে আহরণ করে এগুলো প্রকাশ করে গেছেন আর শ্রী চৈতন্য ভাগবত এবং শ্রী চৈতন্য চৈতামিতে তিনি যে এডিশন প্রকাশ করেছেন তাতে কি কষ্ট যে তিনি স্বীকার করে এই সেবা করেছেন মানিস সেবা সে ভাবলে বিস্মিত হতে হয় স্থান কাল পাত্র শ্লোক পয়ার শব্দাদি বিভিন্ন স্মৃতি অপূর্ব অভূতপূর্ব তিনি সেবা করেছেন বিভিন্ন স্মৃতি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন শ্রী চৈতন্য ভাগবত শ্রী চৈতন্য চরিতমিতের এডিস পাঠ ব্যাখ্যা বক্তৃতা প্রদর্শনী ছাড়াও ইষ্ট গোষ্ঠী বা ক্লাস সেটা করেও তিনি ভক্তদের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন বহু লুপ্ত তীর্থের তিনি উদ্ধার করতা বিশেষ করে নবদ্বীপ মন্ডলে পদদ্রুবদ্বীপ ঋতুদ্বীপ সুকত্তল প্রভৃতি প্রায় লুপ্ত হতে বসছিল তিনি উদ্ধার করেছেন এবং নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমণ ব্যবস্থা করে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবের মঙ্গল সাধন করেছেন যারা এখনো সদাচারে আসতে পারেননি যারা এখনো সাত্বিক আহার করতে পার ভগবত প্রসাদ আহার করেন না হ্যাঁ তাদের সেই সমস্ত বদভ্যাস চলে গেছে তারা এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা এসে তারা গৌর নিত্যানন্দের ধামে রজে গড়াগড়ি দিয়ে গৌর নাম কীর্তন করে তারা সুকৃতি সঞ্চয় করেছেন এবং পরবর্তীকালে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম যাজন করেছেন আত্মার স্বাস্থ্যই যে দেহমানের স্বাস্থ্য এই বাস্তব সিদ্ধান্ত ঔষধ প্রদাতা বৈদ্যরাজ তিনি তিনি বলতেন যে হরি ভজন দের দিকে লক্ষ্য রাখুন দেহের দিকে লক্ষ্য রাখবেন না দেহে অসুখ বিসুখ হবে আবার আদর যত্ন না পেয়ে অসুখ বিসুখ শরীর থেকে চলে যাবে বাবুদের শরীর থেকে যেতে চায় না কারণ বাবুরা বেশি আরাম করে বাবুরা বেশি পুষ্টিকর আহার করে তখন রোগ ব্যাধি বলে এখানে আরাম পাচ্ছি আর বেশি দিন থাকবো আর যারা হরিষেবার দিকে মন দেয় রোগ ব্যাধির দিকে তারা যারা গ্রাহ্য করেন না এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে রোগ ব্যাধিকে ভগবানের তিরস্কার আমার মঙ্গলের জন্য আমার পূর্বকর্মের ফল 
ভগবান আমাকে তিরস্কার করে আমাকে সংশোধন করছেন এইভাবে যারা আদর করে এটাকে বরণ করে নেন এই রোগের কষ্টকে তারা শুদ্ধ ভক্তির পথের পথিক হতে পারে এই অপূর্ব শিক্ষা তিনি দান করেছেন নামাপরাধ ধামাপরাধ সেবাপরাধ দুর্বপরাধ বৈষ্ণব অপরাধ সিদ্ধান্তের চরণে অপরাধ প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে প্রভাত আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে শুদ্ধ ভক্তিটা কি তিনি শুধু সংকীর্তন গোষ্ঠী সহ নবদ্বীপ সমন্বিত সেই নবদ্বীপ ধাম এ পরিক্রমার ব্যবস্থা করেননি তিনি একটা অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেছেন গৌড় মন্ডল পরিক্রমা করে গৌড় মন্ডল মহাপ্রভুর আবির বাস্তলিত নবদ্বীপ মন্ডল এবার মহাপ্রভুর ভক্তরা তো বিভিন্ন জায়গায় আবির্ভূত হয়েছেন সেসব জায়গায় তিনি ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন প্রচার করেছেন গৌড় মন্ডল পরিক্রমা কত দিন ধরে কত ভক্তকে নিয়ে কত অর্থ ব্যয় করে কত পরিশ্রম স্বীকার করে তিনি করেছেন শ্রী গৌড় মন্ডল পরিক্রমা এছাড়া ক্ষেত্র মন্ডল এবং ব্রজমন্ডল পরিক্রমণও তিনি ব্যবস্থা করেছেন কৃষ্ণার্থ অখিল চেষ্টা এটা তার শিক্ষা এটাই সেরূপের কৈঙ্কর্য যে আশ্রয় তিনি এটা বলেছেন যে রূপানুগ ব্যক্তির ভক্তির বৈশিষ্ট্য যে বিষয় বিগ্রহের চেয়েও আশ্রয় বিগ্রহের প্রতি বেশি প্রীতিযুক্ত হওয়া গৌরাঙ্গের চেয়েও গুরুদেবের প্রতি বেশি প্রীতিযুক্ত হওয়া রাধা গোবিন্দের মধ্যে রাধা মেয়ের প্রতি বেশি প্রীতিযুক্ত হওয়া এটা গদাই গৌরাঙ্গের মধ্যে গদাই প্রতি বেশি প্রীতিযুক্ত হওয়া এই আশ্রয় বিগ্রহের পক্ষপাতিত্ব করা এটা তার অপূর্ব শিক্ষা তিনি ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সমস্ত ক্রিয়াকে কিভাবে হরিতোষণমুখী করা যায় কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্যময় করা যায় তার অদ্ভুত আচরণ করে প্রচার করেছেন স্কুল পর্যন্ত স্থাপন করেছেন স্কুল মায়া পড়ে আছে ঠাকুর ভক্তি বিনোদ যে স্কুল রয়েছে সেই স্কুল স্থাপন করে হ্যাঁ এখানে স্কুলের ছাত্ররা কৈশোর সে কৈশোরা আচরের প্রাণ্য তারা জাগতিক পড়াশোনার পাশাপাশি তারা পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে হ্যাঁ শুদ্ধ ভক্ত রূপে এটা তিনি চেয়েছিলেন চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট মহাপ্রভুর সম্পর্ক রিসার্চ করা হোক গবেষণা করা হোক এই ভারতবর্ষে জড় গবেষণা পাশ্চাত্যে বেশি হয়েছে ভারতবর্ষে পরতত্ব সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে শ্রী চৈতন্যের চন্দ্রের দয়া এটা নিয়ে আরো বিশ্লেষণ হোক আর গবেষণা হোক চৈতন্য চন্দ্রের দয়া কর বিচার বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার এর জন্য তিনি তিনি চেয়েছেন প্রভুপাত যে আমরা যেন মহাপ্রভুর যবদান বৈশিষ্ট্য এটা আমরা যেন এই নিয়ে যেন আমরা গবেষণা করি আচরণ মুখে শুধু ছেড়ে ঠিকালি নয় এরকম তার অনন্ত মহিমা তার অনন্ত কথা তার ব্যক্তিগত একটা কথা না বলে পাচ্ছি না নিজ কর্মফলে বিকৃত জীবন যাপন করার ফলে আমার নানা প্রকার বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্লেশ আসছে সকর্ম ফল সমস্ত নিজের ফল কর্মের ফল কিন্তু প্রভুপাত আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন জানি না এই জীবনে একটিবার শুদ্ধ নাম করতে পারবো কিনা অনন্ত নাম অপরাধে অপরাধী আমি কিন্তু যখন দেহের নানা রকম যন্ত্রণায় হতাশ হয়ে করি কষ্ট পাই তখন প্রভুপাদের বাণী আমাকে অদ্ভুত উপশম দেয় প্রভুপাদের একটি তিনি ভক্তদের চিঠিতে যে লিখতেন নানা কথা হরি কথা সেই চিঠিগুলো পড়ি একজন ভক্তকে লিখছেন সেই নৃসিংহদের সর্বক্ষণই ভক্তগণকে নানা প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ রক্ষণ চিন্তা থাকে না কবে সেদিন হবে যেদিন এখন যেরকম নিজের পোষণ রক্ষণ চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে আছি সমাধিস্থ হয়ে আছি কবে কৃষ্ণের সুখ প্রদানে তেমনি ব্যাকুল হব এবং ভক্তিতে অবস্থিত হতে পারব এটা এই স্বপ্ন কি পূরণ হবে কোনোদিন বৈষ্ণববৃন্দ শ্রোতৃবৃন্দ আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন প্রভুপাদের যখনই প্রভুপাদের কোনো কথা পড়ি 
তখন সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় জুড়িয়ে যায় তিনি আরেক ভক্তকে লিখছেন প্রাক্তন কর্ম ফলে চিঠিতে লিখছেন প্রাক্তন কর্ম ফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায় উহাকে ভগবত অনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্বক্ষণ অবিক্রমতী হইয়া হরিগুরু বৈষ্ণবের পাদ পদ্ম স্মরণ করিবেন ক্রমশ কৃষ্ণ ইচ্ছায় যাবতীয় তাপ দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে ভগবত সেবা বল লাভ হইবে এবং নিরন্তর হরিভজন প্রবৃত্তি উদিত হইবে শ্রী ভগবানের কৃপায় আশা করি আপনি শীঘ্রই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ পূর্বক হরিভজনে নিযুক্ত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্ধন করিবেন কিরকম আশার কথা কিরকম মঙ্গলের কথা কিরকম ভরসার কথা এগুলি আমার মতো জড় পদার্থকেও যেন সাময়িক ভাবে হলেও মানে সঞ্জীবিত করে ফেলে এবং এই যে নিজের কর্মফলে কষ্ট পাচ্ছি এ সম্পর্কে তিনি বলছেন যে ভগবান যাহাকে যখন যেখানে রাখেন তিনি তখন অম্লান বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয় তাহার তিরস্কার গুলি আমাদিগকে নানা প্রকারে যাতনা দেয় হ্যাঁ কিন্তু এটা ভগবানের কৃপা প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই মায়ার এই দণ্ড বিহিত হয় তার বহিরঙ্গ শক্তি মায়া দিয়ে তিনি দণ্ড দেন আমাদের শোধন করবার জন্য ভক্তগণ তা অনাদর করেন না অম্লান বদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবত কৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন এসব কিরকম কথা প্রাণ জুড়িয়ে দেয় যখন হতাশার অন্ধকার চারপাশে নেমে আসে যখন মনে হয় যে এই বৃদ্ধ বয়সে এই জরদ্রব তুল্য এই দেহটাকে নিয়ে আর তো কিছু হরিষেবা হলো না তো হরি নাম করতে পারছি না কিছুই করতে পারছি না কি হবে এ তখন মানে যখন চরম মত ফেসে যায় তখন প্রভুপাদের এইসব বাণী যখন পাঠ করি তখন যেন মৃত সঞ্জীবনি সুধার মতো কাজ করে জীবের মূল ব্যাধিটা কি সে সম্পর্কে তিনি বলছেন তার নিজের কথা তার এটা বলেই আমি শেষ করব অনেক সময় আপনাদের নিয়ে নিলাম তাতে তিনি বলছেন তার নিজের মুখের কথা তিনি বলছেন যে আমরা বিষয় রসে আনন্দ পাই কিন্তু সকল বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ পদ নখ শোভা সেই সৌন্দর্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য বিষয় বোধ করিতে এই কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহ সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বিষয় সংগ্রহ করতে যাচ্ছি এটাই আমাদের মূল ডিজিট সকল বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় শ্রীকৃষ্ণ পদ নখ শোভা যেখানে হরি কথা সেইখানেই তীর্থ প্রভুপাদের কথা আমরা এখন পাব প্রভুপাদের গ্রন্থে প্রভুপাদের নিজ জনগণের মুখে প্রভুপাদের কিঙ্কর গণের মুখে হ্যাঁ প্রভুপাদের দিব্য জীবনী তার দিব্য বাণী সব প্রকাশিত রয়েছে জগৎগুরু ছিল ভক্তিভূষণ ভারতী ঠাকুর প্রভুপাদের হরি কথা প্রভুপাদের গোলক বাণী কয়েক খন্ডে প্রকাশ করেছেন প্রভুপাদের জীবনী প্রকাশ করেছেন প্রভুপাদের সমস্ত অসংখ্য কীর্তন রচনা করেছেন তার মহিমা গীতি এগুলি শ্রবণ এগুলি কীর্তন এগুলি স্মরণ এগুলি অনুশীলন এগুলি আচরণ যদি আমরা করি আমরা প্রভুপাদের সঙ্গ এখনো পাব এখনো তার করুণার হাত এখনো তার ক্ষমার হাত আমাদের মাথায় পড়বে এখনো তার অভয় চরণ কমল এই সংসার মরুভূমি থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে রাধা গোবিন্দের শীতল চরণা রবীন্দ্র ছায়ায় পঞ্চকল্পত রূপ বস্তু কৃপা সিন্ধু ভয় বচ পতিতানং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমো